di mana kita tentu membicarakan apa yang dapat langkah yang kita lakukan secara bersama-sama baik dalam dunia akademisi ataupun juga dalam uh, pelayanan uh, kesehatan. Jadi dikatakan memang di atas uh, isu di atas 50 bayi tidak direkomendasikan untuk keluar rumah. Jadi sebaiknya di dalam rumah. Di atas 200 ini tidak sehat dan berisiko terhadap anak di bawah 12 tahun. Sehingga kami juga termasuk juga kelompok yang rentan, tentu termasuk tadi kembali bayi, balita, ibu hamil, dan lansia, dan yang menderita penyakit kronis atau kadang-kadang ada yang dengan PPOK. Dan di atas 400 yang sangat berbahaya atau 500 ini, masyarakat sebaiknya tidak beraktivitas di luar rumah. Kemudian tentu Kemenkes membuat edaran kepada pemerintah daerah. Ini yang paling penting tentu Senda di daerah untuk melakukan langkah-langkah. Kami tentu dari pusat tidak bisa memantau terus-menerus, tetapi ini uh, surat edaran ini kita meminta penentuan ISPU setiap 24 jam ini dilakukan di tingkat kabupaten oleh Dinas uh, Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi memang ini harus kita pantau dan kita akan uh, dan membuka rumah singgah atau shelter lokasi setempat ruangannya tentu diatur kondisi udara dengan menggunakan mesin AC atau uh, fan di sini exhaust fan penjernih udara dengan sirkulasi yang tertutup yang mungkin bisa dilakukan di ruang pertemuan atau ruang rapat di kantor pemda atau swasta semua fasilitas kesehatan ini sudah berkali kami lakukan sejak lama memberikan pelayanan kesehatan 24 jam. Jadi memang jadi baik rumah sakit umum daerah, swasta, klinik, puskesmas mereka bekerja 24 jam. Semua dinas provinsi, kabupaten, kota di daerah dampak asap membuka pos kesehatan di lokasi umum yang diperlukan. Kami sudah mengeluarkan sebanyak 33,8 ton bantuan, yaitu berupa obat, masker, oksigen. Kemudian juga uh, juga memobilisasi sumber daya kesehatan. Jadi memang Kemenkes terus berupaya. Saya kira kami sudah bekerja, Pak Yuryanto dan Tuan saya 14 Agustus. Kami ini sudah sudah mulai menggerakkan semuanya bantuan. Dan tadi sekali dan total 33,8 ton ke 8 provinsi kita sudah lakukan. Kami ingin menghimbau ke semua elemen masyarakat untuk bekerja sama tentu dengan kementerian kesehatan untuk kiranya masyarakat yang terdampak asap ini dapat terbantukan. Ya, kami tentunya akan nanti sesudah ini kita akan mengumpulkan juga LSM atau NGO dan kemudian tentu mitra yang bisa kira-kira mari kita sama-sama karena tentu musibah ini bukan kecil tetapi cukup besar tanpa kita bersama-sama saya kira kita tidak akan bisa menyelesaikan dengan secepatnya. Tentu kami doa kami mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dan tidak terlalu lama karena kami mengetahui betul dampak kepada kesehatan masyarakat ini akibat api atau akibat terbakarnya lahan ini terutama dengan gambut yang terkena juga akan membawa risiko yang besar selain tentunya nilai ekonomi yang lain juga akan terganggu.